昆虫图鉴小百科操作教学说明。智慧藏公司隶属于远流出版集团，专门经营数位出版的公司。出版发行包含电子书、电子资料库等。关于昆虫图鉴小百科。昆虫图鉴小百科是改编自昆虫田野研究者张永仁老师的相关著作，收录了许多昆虫生态相关的图文资料，并且加入许多数位化内容与功能，是最佳的昆虫入门知识多媒体学习教材。昆虫图鉴小百科的功能与特色：一、有两千张昆虫生态照片与解说，在家就可以进行昆虫生态观察；二、七十段昆虫特殊的生态影片，在教室或家中就可以看到昆虫的生态行为，是最宝贵的多媒体素材。三、提供昆虫熟名、外形分类、按图索骥，更容易找到想要观察与学习的昆虫。四、提供六种检索方式，快速检索查询。五、昆虫入门知识详解，并提供许多实用工具与百科知识。让初学者轻松进入昆虫世界。六，以生物分类的知识树架构，清楚呈现台湾昆虫的模样，还可以水点内容，观察详细图文资料。接下来进入昆虫图鉴小百科的首页，一一介绍知识库的功能。点选开始检索，进入知识库。首先说明主要的检索界面，我们以英文学名检索为例，分为四个部分。首先看到的是查询小帮手。说明该项目的搜寻界面或浏览选单的使用方式。切换浏览及检索功能列。切换不同的检索及浏览功能，快速查询列，进入关键字词，并选择资料的范围，可以迅速查询到相关资料。浏览选单或搜寻页面，显示该项检索或浏览功能的选单。如果你很明确的知道想要查询资料的相关字词，建议使用快速查询列，进入关键字词后，选择资料的范围。按下购或 End 键确认，即可以找到相关的资料。检索功能介绍：昆虫图鉴小百科提供首页的外形浏览
、全文检索、生态检索等三项检索功能，以及英文学名浏览。中文学名注音浏览、中文学名笔画浏览、生态影片浏览、昆虫知识树浏览、昆虫入门知识浏览等六种浏览方式。使用说明如下：首先，说明首页的昆虫形态检索。进入昆虫图鉴小百科知识后，将会进自动进入首页。您可以透过首页的昆虫图片外形分类，便可借由外形找到您想要查询的昆虫种类。在该种昆虫下方，并标示了本知识库所提供的数量。确定外形符合所查询的项目之后，可直接在该昆虫的图上用滑鼠轻按一下，即可以进入该种昆虫字目录和浏览的页面。全文检索功能，您可以直接在输入框内键入想要查询的昆虫名称或关键字词，选择检索的范围。完成后，点选开始检索，即可以查询到您想要。观看的资料，我们这里以甲虫为例。当您选择的呈现方式为显示内容片段首先，您可以看到总共有几笔资料，并可以看到每一段内容部分显示出来。点选标题即可以看到完整的内容。当您选择的呈现方式为仅显示标题列，查询的结果只会显示出该文的昆虫中文学名、英文学名、一般名、名目等资料。使用全文检索关键词查询功能时，您还可以配合布林逻辑的使用方式。生态检索功能，使用生态检索功能必定必须设定两种条件。首先，先设定昆虫的种类。您可以选择全部的昆虫，如限定特定昆虫，则可单应选一种或复选多种昆虫。多种昆虫的复选为“偶尔”的逻辑为连级的概念。步骤二是选定昆虫的生态环境、食性以及活动的时间。
考虑不熟悉昆虫生态环境使用者的需求。第二个步骤同第一生态条件的选项之间的组合为 or 连集。一级所勾选的项目都会显示在查询的结果中。所设定的条件越少，查询的结果越精确；设定的条件越广，查询到的资料越多。生态条件的定义，请参照图例说明。英文学名“浏览”。如果您只知道某种昆虫的英文学名，即可以直接使用英文学名的检索方式，找到该昆虫的资料。右栏还有其他的精简检索方式。可以迅速点到下一层字母的浏览选单。您也可以利用 A 到 Z 的字母选择，迅速切换字首。中文学名注音浏览。如果您只确定某种昆虫的中文名称或相近的发音，但不确定正确的写法，可直接使用注音检索的方式。一样在右栏中。还有中文学名第一个字的发音选单，以及注音符号 b 到 u 的选单，可迅速切换到另外一个注音符号。中文学名笔画浏览。如果您只确定某种昆虫的中文名称的第一个字，可以根据第一个字的笔画，循序找到该昆虫的资料。一样，在右边的地方，有学名第一个字从一画到三十画的切换选单，方便您做快速切换。影片目录浏览，在本知识库提供了约七十个昆虫的影片片段。点选标题后，即可以开始观察影片。昆虫的知识树浏览。本检索的功能能够协助使用者建构昆虫知识的架构。直接点选预浏览的文章标题，即可以进入浏览页面。点选目即会进入选单，列出各目的名称。点选后可以直接阅读内容。昆虫入门浏览内容提供有关昆虫的基本知识。
分成七大主题，点选后可直接进入浏览页面。阅读界面简介，我们以八仙黑潘瓢虫为例。首先，在页面的上方处，可以看到昆虫目录。该影像显示框显示所点选的昆虫中相近种类的影像目录。中间为阅览主画面，显示昆虫的图片与内文。查询结果提示，根据所连接的查询结果页面显示上下数笔资料。分类目录显示分类目录，可快速切换到其他的目。辅助工具有两种辅助阅读内文的目录，彩色图示表示有解析线条图。立体图示表示有影片可以观赏，或是有其他的相关资讯，可以供您做参考。操作教学说明到此结束。